नमस्ते वेलकम टू फार्ट वन डे ल लास्ट क्लास में मैं लीनियरली डिपेडें अं लीनियरली इंडिपेडें अने का डिस्कसा दादानी मैं बेसीक प्रा थेरम्स को डिस्कसम जरिए असल सैटअप वैक्टर्स इच्छा लीनियरली डिपेडेंट ए चूपस्ता ले लीनियरली इंडिपेडेंट अवना का एला चेस्ट क्लास में डिस्कस जरूरी और सारी चुदा और सारी चूँ डिटर्म द वेदर द फाइंग सैट आफ वैक्टर्स आर् एल आर एल एल अंत लीनियरली डिपेडेंट एल अं लीनियरली इंडिपेडेंट सो सैट आफ वैक्टर्स एला सैट लीनियरली डिपेडेंट इंडिपेडेंट ए फस्ट सोल्यूशन मोदी पड़दा और दाने रिमैन होमवर्क यानी फस्ट मेरे सर एस इज ईक्वल टू वैक्टर्स एलना है आलफा वन आलफा टू आलफा थ्री इधी लीनियरली डिपेडेंट वाले इंडिपेडेंट वाले कंडीशन ए वन आलफा वन प्लस ए टू आलफा टू प्लस ए थ्री आलफा थ्री इज ईक्वल वाला जीरो बार सर अभी ए वन आलफा वन अंत वन कमा थ्री कमा टू आलफा टू ए टू आलफा टू एंतम वन कमा मैन सैवन कमा मैन एट प्लस ए थ्री टू कमा वन कमा मैन वन ईक्वल जीरो बार अंत जीरो 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 सो दी सिंपाइस ए वन प्लस ए टू प्लस टू ए थ्री कमा थ्री ए वन मैन सैवन ए टू प्लस ए थ्री कम ना टू ए वन जेड क्वेश्चन चुस्ना मैनस ए टू मैनस ए थ्री ईक्वल जीरो कमा जीरो कमा जीरो सो ईक्वल ईक्वे ए वन प्लस ए टू प्लस टू ए थ्री ईक्वल जीरो तरह टू ए वन मैनस एट ए टू मैनस ए थ्री ईक्वल जीरो तरह थ्री ओके कुछ आट तपिंद मल्ले रादा थ्री ए वन मैन सैवन ए टू प्लस ए थ्री ईक्वल जीरो टू ए वन मैनस एट ए टू मैनस ए थ्री ईक्वल जीरो इवी थ्री ईक्वे इवेटे लीनियर होमोजीनियस ईक्वे अटार रईट हैंड सैड जीरो होमोजीनियस ईक्वे अटार वीट मन साल्व मैट्रिक फाम लाको ना मैट्रिक फाम लाइ सो मैट्रिक फाम लाइन एम वस्तु वन वन टू जीरो वन वन टू जीरो तरह थ्री मैनस् सवेन वन जीरो नैक्स्ट टू मैनस एट मैनस वन जीरो इंका बेपाले वन थ्री टू वन मैनस सैवन मैनस एट टू वन मैनस वन अटे वीट कोलम वैज रास्ते इंत प्रासे पाइंट आफ व्यू लीनियरली डिपेड चूप्चा लीनियरली इंडिपेड चूप्चा फस्टे लीनियर कांबिनेशन रास्काली दिन ईक्वे रास्को वन ए टू ए थ्री मूड जीरो अभी लीनियरली इंडिपेडेंट ए वन ए टू ए थ्री जीरो रेदना ना जीरो अभी लीनियरली डिपेडेंट इध प्रासेस इकड दाक वेदा सो ले सर शार्ट कट वि वन मिनट आंसर रहा डैरक्ट इला मैट्रिक वे सर ओके सर सर मेरे चेयरमा आलरे चप्न टू वालेस जीरो एपड़ना सर यह सैट आफ ईक्वे साल्व चेयर गा एलमे मेथडो की वेत सो गा एलमे मेथडो साल्व चेटूर खचिंगे एक्ल फाम लावाल सो एक्ल फाम लावे फस्ट ही रूम जीरो ना जीरो प्रासेस अब इकडे थ्री उदी प्लेस जीरो अवाले थ्री ली थ्री तस्ते जीरो अ का इकड़े वन उ वन एम चेयर थ्री चेय अंत थ्री तो मंटे चेयर अंत आर टू चेजेस टू आर टू मैनस् थ्री आर वन सो फस्ट अला वन टू जीरो तरह थ्री मैनस थ्री अटे जीरो मैनस् सैवन थ्री इंटू वन थ्री मैनस् सैवन मैनस थ्री मैनस् टेन तरह वन थ्री इंटू टू एंतम सिक्स वन सिक्स मैनस् फाइव तरह जीरो जीरो अंत जीरो अभी मार्चक अं नैक्स्ट टू मैनस् टू अंत जीरो मैनस एट इधर इक चूड ना इक टू उ इक वन उ सो टू पावाले आर थ्री चेजेस टू आर थ्री मैनस् टू आर् वन सो टू मैनस् टू जीरो मैनस एट मैनस् टू अटे मैनस् टेन मैनस वन टू इंटू टू एंतमा फोर कदा मैनस वन मैनस फोर अटे मैनस फाइव जीरो 
నెక్స్ట్ ఏం అవ్వాలి ఈ పొజిషన్ జీరో అవ్వాలి ఎందుకంటే తెలుసు కదా ఒక ట్రయాంగిల్ రావాలి లోయర్ ట్రయాంగిల్ అంతా జీరోస్ ఉండాలి దాన్ని ఎక్లన్ ఫామ్ అంటారని లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం మనం సో ఎక్లన్ ఫామ్ తీసుకురావాలంటే ఇది మొత్తం జీరో చేయాలి సో ఈ ప్రాసెస్లో జీరో అవ్వాలనుకో అది చూడండి పైన అది సేమే ఉంది ఇబ్బంది ఏం లేదు అంటే ఆర్ త్రీ చేంజెస్ టు ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ టూ డైరెక్ట్గా రాసుకో సో రాసినప్పుడు వన్ వన్ టూ జీరో జీరో మైనస్ టెన్ మైనస్ ఫైవ్ జీరో జీరో మైనస్ టెన్ నుంచి మైనస్ టెన్ తెస్తే జీరో మైనస్ ఫైవ్ నుంచి మైనస్ ఫైవ్ తెస్తే జీరో జీరో ఇప్పుడు ర్యాంక్ కట్టాలి ఇంకా టెన్నన్నా ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ర్యాంక్ ఎంత ఉంది చెప్పండి నాన్ జీరో రోస్ ర్యాంక్ అంటే ఏం చెప్పాను నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ని ర్యాంక్ అంటారు అని చెప్పాను సో ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఇక్కడ అన్ని జీరోలు ఇది జీరో ఇది జీరో ఇది జీరో ఇది జీరో అప్పుడు ర్యాంక్ ఎంత అయిపోయింది ఇది నాన్ జీరో రో కాదు ఓన్లీ నాన్ జీరో రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి అంటే ర్యాంక్ ఎంతమ్మా టూ సో ర్యాంక్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఏ బై బి ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది టూ వచ్చింది కానీ నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్ ఎన్నామా ఇక్కడ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ అన్నౌన్స్ ఎన్ని త్రీ నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్ ఎన్ని త్రీ అంటే లెస్ దెన్ అన్నౌన్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్ కంటే తక్కువ వచ్చాయి సో యాక్చువల్లీ ర్యాంక్ త్రీ వచ్చి ఉంటే సరిపోదు నువ్వు ర్యాంక్ త్రీ రాలేదు కాబట్టి దీనికి యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉండదు సో ఈ కాన్సెప్ట్ అలాగే మనం బాగా నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ థర్డ్ ఫోర్త్ చాప్టర్లో మీకు మ్యాట్రసెస్ నుంచి చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అక్కడ మీరు ఎందుకు ర్యాంక్ త్రీ కంటే తక్కువ వస్తుంది ఇక్కడ సొల్యూషన్ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉండదు అన్నారు ఇవన్నీ అక్కడ బాగా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ప్రెసెంట్ అయితే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో ఇక్కడ ర్యాంక్ త్రీ వచ్చి ఉంటుంటే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ ర్యాంక్ త్రీ వచ్చి ఉంటే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అంటే బాగా చెప్పాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అంతకంటే తక్కువ వచ్చిందంటే లీనియర్లీ డిపెండెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్ ఎంత ఉందో అంతకి ఈక్వల్గా వచ్చింది అనుకోండి అది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్ ఎన్ని త్రీ ర్యాంక్ ఎంత వచ్చింది టూ అంటే తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి ఈ సెట్ని ఏమని పేస్తారు దే ఫోర్ ఆల్ఫా వన్ కమా ఆల్ఫా టూ కమా ఆల్ఫా త్రీ ఆర్ఎల్డి ఎందుకు ర్యాంక్ అనేది అన్నౌన్స్ కంటే తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి సార్ అంటే ఒక సెట్ ఇచ్చి లేనేలే డిపెండెంటా లేనేలే ఇండిపెండెంటా చేయాలంటే మీరు ఇంత చేయాలా సార్ అంటే ఖచ్చితంగా చేయాలి లేదు నాకు వెంటనే విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో కావాలి ఆన్సర్ అనిపించింది అనుకోండి షార్ట్ కట్ కావాలనుకుంటే అనుకో ఇది జస్ట్ షార్ట్ కట్ కోసం వాడండి అంటే వాడినే యూజ్ అయిన తప్పేం కాదు బట్ చూసుకో గుర్తుపెట్టుకో నేను ఇది ఎప్పుడైనా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే వన్ త్రీ టూ వన్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ టూ వన్ మైనస్ వన్ డెట్ కట్టండి అల్టిమేట్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ నేను నేర్చుకుంటారు ఏంటిది వన్ ఇంటూ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ సెవెన్ మైనస్ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఎంతమ్మా మైనస్ వన్ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ అంటే ప్లస్ సిక్స్టీన్ తర్వాత ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ సో సింపుల్ చేస్తే ఇది ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ సో సింపుల్ చేస్తే జీరో సో డెట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా జీరో వచ్చింది సో డెట్ జీరో వచ్చింది కాబట్టి వాటిని ఏం పిలుస్తారంటే లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అంట అంటే ఇచ్చిన మ్యా ఇచ్చిన వెక్టర్స్ని మ్యాట్రిస్ ఫామ్లో రాసుకున్నప్పుడు డెట్ కట్టాను అనుకోండి డెట్ వ్యాల్యూ కనుక జీరో వస్తే లీనియర్లీ డిపెండెంట్ డెట్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తే ఇండిపెండెంట్ అంటే డిటర్మినెంట్ కట్టినప్పుడు జీరో వస్తే లీనియర్లీ డిపెండెంట్ డిటర్మినెంట్ కట్టినప్పుడు నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది అనుకో లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్ లేదా డైరెక్ట్గా అప్లై చేసిన తప్పలేదు అంటే ఇచ్చింది ఇది తీసుకుని అట్లీస్ట్ ఇది చేసేటప్పుడు ఇంక ఇక్కడ దాకా రాసుకోండి ఈ ప్రాసెస్ చేసి అప్పుడు కట్టండి కావాలి సో మార్క్స్ వేస్తారు లేదు సార్ నేను ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఇస్తే మంచిగా ఫీల్ అవుతారు ఒక ప్రొఫెసర్ ఒక లెక్చరర్ వాల్యుషన్ చేశాడు ఆనందంగా ఫీల్ అవుతాడు అంటే ఇలా అయితే చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతాడు సో ఇది ప్రాసెస్ నేర్చుకోవడం కూడా అవసరం ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఒక చాప్టర్ అంతా మీరు ఇదే చేస్తూ ఉంటారు అందుకని ఇది నేర్చుకోండి నేర్చుకోలేని పద్ధతి అంతా నేను ఇదే చేసేస్తాను సార్ అంటే డెట్ కట్టి ఎల్డి ఆర్ ఎలా చెప్పిన పని కానీ డెట్ కట్టేటప్పుడు ఇబ్బంది ఎక్కడ వస్తుందంటే చూడండి ఫోర్ బై ఫోర్ మ్యాట్రిస్కి నీకు డెట్ కట్టడం రాదు ఫోర్ బై ఫోర్ మ్యాట్రిక్స్కి డెట
థర్డ్ రోలో థర్డ్ ఎలిమెంట్ కింద ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని జీరో చేయాలి అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్లో డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ కింద ఒకటి ఉంటుంది కదా ఇదంతా కూడా ఏం చేయాలి జీరోలు అయిపోవాలన్నమాట అలా చేసేస్తే అప్పుడు వచ్చిన ఫామ్ ఏమంటారంటే ఎక్లాన్ ఫామ్ అంటారు ఇలా అంటే ఇలా వచ్చిన ఫామ్ ఏం పిలుస్తారమ్మా ఎక్లాన్ ఫామ్ అంటారు ఈ ఎక్లాన్ ఫామ్లో నువ్వేం చేస్తావు ఓకే ఎక్లాన్ ఫామ్ వచ్చేసింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఎక్లాన్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ ఏదో కౌంట్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ కౌంట్ చేశాను కౌంట్ చేస్తే నీకు ఏం చేసిందంటే టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఎంత కొంత వచ్చింది అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్ ఏంటని చూడండి ఇక నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్ ఏంటి ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ త్రీ అన్నౌన్స్ ఉన్నాయి త్రీ అన్నౌన్స్ కంటే ఈక్వల్గా వచ్చింది అనుకోండి త్రీ అన్నౌన్స్కి ఈక్వల్గా వచ్చింది అనుకో అది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ దానికంటే తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి అది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అక్కడ దాకా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా సరిపోతుంది సో రిమైనింగ్ త్రీ క్వశ్చన్స్ మీరు హోంవర్క్ అని ప్రయత్నించండి ఎందుకంటే లీనియర్లీ డిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ నేను చెప్పడం కంటే మీకు చేయడం వల్ల బాగా వస్తుంది సో సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఫోర్ సమ్స్ ఇచ్చే హోంవర్క్ మిమ్మల్ని చేయమంటే కొంచెం ఇబ్బంది కాబట్టి ఇంకో సమ్స్ చెప్తాను ఒకసారి చూద్దాం అంటే ఫోర్ బై ఫోర్ మ్యాటర్స్ చెప్దాం అంటే సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళామనుకోండి ఫోర్ బై ఫోర్ మా ఇక్కడ నేను ముందే చెప్పా ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఏ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ టూ కమా ఫోర్ ప్లస్ ఏ టూ ఇంటూ టూ కమా మైనస్ వన్ కమా మైనస్ ఫైవ్ కమా టూ ప్లస్ ఏ త్రీ ఇంటూ వన్ కమా మైనస్ వన్ కమా మైనస్ ఫోర్ కమా జీరో ప్లస్ టూ కమా ఏ ఫోర్ ఇంటూ టూ కమా వన్ కమా వన్ కమా సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ నాకు ఇందాక మీరు ఒక డౌట్ వస్తుంది అనుకున్నాను మీరు డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లేకపోతే ఆడగలిగినట్టుంది ఒక విషయం మనం ఏం చెప్పుకోవడం లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అవ్వాలంటే ఆ ఏ వచ్చిన క్వశ్చన్స్లో నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి ఆ లేదా మనం ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలనుకోండి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి అవి చెక్ చేయకుండానే ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్గా మన ర్యాంక్ కట్టాను ర్యాంక్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్ కంటే తక్కువ ఉంది అంటే లీనియర్లీ డిపెండెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్కి ఈక్వల్గా ఉంది అంటే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అలా తేల్ చేస్తారు మరి అక్కడ అలా చెప్పి ఇక్కడ ఎలా చేశారంటే ఇది కూడా మీకు మన ఫోర్త్ చాప్టర్లో తెలుస్తుంది బట్ గుర్తుపెట్టుకో ర్యాంక్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్కి ఈక్వల్ అయితే దాని సొల్యూషన్ డైరెక్ట్గా జీరో 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 అందువల్ల లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అనమాట అలా కాకుండా ర్యాంక్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ అన్నౌన్స్ కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి దాన్ని ఖచ్చితంగా సొల్యూషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి ఎలాగా వన్ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ వన్ అలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అవి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఖచ్చితంగా జీరో రావు నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయిందంటే ఏంటి అది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అందుకే అన్నౌన్స్ కంటే ర్యాంక్ తక్కువ అయితే ఎల్లి అన్నౌన్స్కి ర్యాంక్ ఈక్వల్ అయితే ఎల్లాయి ఓకే సో ఇది దీనికి డైరెక్ట్గా ఇంకా షార్ట్కట్ రాద్దాం ఈక్వేషన్ రాయడం అన్నీ ఎందుకు ఇలా రాసిన తర్వాత ఈక్వేషన్ వస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే మ్యాట్రిక్స్ ఎలా వస్తుందన్నా ఏం చెప్పాను ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది వరుసగా రాసేసుకోమన్నాను కదా వన్ వన్ టూ ఫోర్ నెక్స్ట్ టూ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ టూ తర్వాత వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ జీరో టూ వన్ వన్ సిక్స్ తర్వాత ఏం చేయలేదు ఐ నాలుగు జీరో వేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇంక ఇక్కడ ఒక స్టెప్ వేద్దాం ఏంటి ఈ జీరో అవ్వాలంటే డైరెక్ట్గా వన్లో వాళ్ళు తీస్తే సరిపోతుంది అంటే ఆర్ వన్ చేంజెస్ టూ ఆర్ టూ చేంజెస్ టూ ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ నెక్స్ట్ టూలోంచి వన్ తీస్తే డైరెక్ట్గా జీరో అవ్వదు టూ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ టూ ఉండాలి అంటే దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి టూతో మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఆర్ త్రీ చేంజెస్ టూ ఆర్ త్రీ మైనస్ టూ ఆర్ వన్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది డైరెక్ట్గా జీరో అవుతుందా అవ్వదు సో ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ రావాలి అంటే ఈ రూమ్ మొత్తం దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఫోర్తో మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఆర్ ఫోర్ చేంజెస్ టూ ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఆర్ వన్ సో చెప్పండి ఏమవుతుంది అని అనుకో సో ఫస్ట్ రో అలాగే ఉంటుందమ్మా వన్ వన్ సారీ వన్ టూ వన్ టూ జీరో వన్ టూ ఓకే వన్ వన్ టూ ఫోర్ కరెక్ట్ కదా సరే నెక్స్ట్ వన్ నుంచి వన్ తీసేస్తాను అనుకోండి జీరో మైనస్ వన్ నుంచి టూ తీస్తే మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ నుంచి మైనస్ వన్ తీస్తే మైనస్ టూ వన్ నుంచి టూ తీస్తే మైనస్ వన్ జీరో నెక్స్ట్ ఆర్ త్రీ నుంచి టూ ఆర్ వన్ తీయాలి అంటే టూతో మల్టిప్లైస్ టూ మైనస్ టూ జీరో మైనస్ ఫైవ్ టూ ఇంటూ టూ ఎంతమ్మా ఫోర్ అం
టూ ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్ టూ జస్ ఎయిట్ అమ్మా ఫోర్ టూ జస్ ఎయిట్ అంటే టూలోంచి ఎయిట్ తీసేసాను అనుకోండి ఎంత వస్తుంది మైనస్ సిక్స్ తర్వాత జీరోలోంచి ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేస్తా అంటే ఎంత అయింది ఫోర్ జీరో నుంచి ఫోర్ తీస్తే మైనస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ సిక్స్లోంచి టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ అవుతుంది అంటే మైనస్ టూ తర్వాత జీరో నుంచి జీరో అంటే జీరో ఏ నెక్స్ట్ ఏం కావాలి ఇది చూడరా ఈ రో ఈ రో జీరో చేయాలి ఇక్కడ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది నైన్ ఉంది మైనస్ ఎప్పుడు పట్టించుకోకండి ఫస్ట్ వన్ పైన మైనస్ ఉంది కింద ప్లస్ ఉంది కింద మైనస్ ఉంది పైన ప్లస్ ఉంది పైన కింద కూడా మైనస్లో ఉన్నాయి ఈ తాటే తీసేయాలి ఇక్కడ అసలు సైన్ చూడకండి నెంబర్ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది నైన్ ఉంది త్రీ నైన్ ఎప్పుడు కనుక ఆన్సర్ అవుతాయా అవ్వో అంటే త్రీ అలా ఏమైపోవాలి నైన్ నైన్ అవ్వాలి అంటే దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి త్రీతో మల్టిప్లై చేయాలి సో దానికోసం ఇప్పుడు పైకి వెళ్దాం అన్న మన దగ్గర కింద ప్లేస్ లేదు కదా పైకి వెళ్ళచ్చు అంటే ఏంటి ఆర్ త్రీ చేంజెస్ టు ఆర్ త్రీ చేంజెస్ టు ఏం చేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా తీయలేను కాబట్టి ఆర్ త్రీ దీని త్రీతో మల్టిప్లై అయిందని కాబట్టి త్రీ ఆర్ టూ మైనస్ చేయాలా ప్లస్ చేయాలని గుర్తు కదా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడు ఇక్కడ ఏముంది మైనస్ ఇక్కడ ఏముంది మైనస్ రెండు ప్లస్లు ఉన్నా లేదా రెండు మైనస్లు ఉన్నా సరే మైనసే చేయాలి రెండు ప్లస్లు ఉన్నా రెండు మైనస్లు ఉన్నా చేయాలి ఏం చేయాలమ్మా మైనసే చేయాలి సో మైనస్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్ ఫోర్ చేంజెస్ టూ అని ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది సిక్స్ అలా త్రీ అవ్వాలి అంటే త్రీని దేశం అంటే చేయాలి టూతో మంటే చేయాలి అంటే ఆర్ ఫోర్ టూ ఆర్ టూ ఏం చేయాలి మైనస్ ఎందుకంటే ఇది మైనస్ ఇది మైనస్ సో ఇప్పుడు ఏమి అవుతుంది చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ టూ వన్ టూ జీరో తర్వాత జీరో మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో నాన్న జీరో నుంచి జీరో తెస్తే జీరో నాన్న ఇది మైనస్ నేను త్రీతో మంటే వేస్తే మైనస్ నేను మైనస్ నైన్ నుంచి మైనస్ నైన్ తెస్తే జీరో నాన్న ఇది మైనస్ టూ త్రీతో మంటే వేస్తే మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ నుంచి మైనస్ సిక్స్ తెస్తే జీరో నాన్న ఇది మైనస్ త్రీ త్రీతో మంటే వేస్తే మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ నుంచి మైనస్ త్రీ తెస్తే జీరో సో లాస్ట్ జీరో నుంచి జీరో తెస్తే జీరో నెక్స్ట్ జీరో మైనస్ జీరో సిక్స్ సిక్స్ జీరో మైనస్ ఫోర్ టూతో మంటే మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ జీరో మైనస్ టూ మైనస్ టూ జీరో జీరో ఇప్పుడు చెప్పండి ర్యాంక్ ఎంత అంటే ఇంకో ఇది జీరో రో ఇది జీరో రో నాన్ జీరో రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓన్లీ వన్ టూ టూ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా టూ ఉన్నాయి అంటే ర్యాంక్ ఎంత టూ ర్యాంక్ ఎంత టూ అంటే దీని నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు ర్యాంక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోస్ ఎన్ని వచ్చేసి ఫోర్ ఫోర్ కంటే టూ ఉంది తక్కువ కాబట్టి ఇది కూడా ఏమైపోతుంది ఖచ్చితంగా లీనియర్లీ డిపెండెంట్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ సో లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ రాలేదంటే మేబీ ఈ చేస్తే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ రావచ్చు నాకు తెలియదు గ్యారెంటీ మనం సో రిమైనింగ్ టూ సాంగ్స్ మీరు చేయండి సో ఇది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ కాన్సెప్ట్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి సో బాగా చదవండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో బేసిస్ అండ్ డైమెన్షన్ అనే కొత్త టాపిక్ని కొత్త యూనిట్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఇవి అప్పు ఇప్పుడు దాకా నా చెప్పిన ఎయిట్ క్లాసెస్ జాగ్రత్తగా రివిజన్ చేయండి నోట్స్ బాగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి నేను ఇస్తాను పీడిఎఫ్ దాన్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి సో బాగా చదవండి బాగా ఉండండి ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ